Soy José Basualdo, estamos acá en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Hoy vamos a cocinar merluza negra al merquén con una guarnición de mar para acompañar este noble producto. Bueno, vamos a ir con la merluza hacia la parrilla, donde la vamos a dorar un poquitito en la parte de la carne y la vamos a mantener ahí por 5 minutitos aproximadamente. Dijimos que es una merluza negra al merquén. Merquén es una molienda de distintos ajíes que tiene que tener principalmente el ají cacho de cabra. Sal y pimienta un toquecito porque la verdad que el merquén es bastante picante. Bueno, vamos a dar vuelta a nuestra merluza y ahora sí la vamos a condimentar. Apenas un poquitito de pimienta y sí, abundante merquén, buen condimento mapuche. 20 minutitos de cocción, la vamos a tapar para hacer un efecto horno. Bueno, vamos a ir con la guarnición, vamos a saltear quinoa negra. Vamos a ir con un poquito de aceite de oliva, la vamos a reservar y vamos a ir con los mejillones, vamos a poner miel. Bueno, y ahora vamos a ir con la guarnición principal. En este caso tenemos alga kombu y lo que hacemos es hidratarla en agua para que vuelva a su estado natural en tres minutos. Vamos a poner la salicornia, le vamos a agregar unos tomates cherries, vamos a ir con el alga, bien hidratada, la vamos a cortar en julianita, un poquitito de aceite de oliva también, y todo esto va a cocinarse a las brasas. Bueno, vamos a ir hacia el fuego, vamos con la guarnición principal, vamos con la quinoa y vamos con los mejillones a la miel. Y vamos a hacer un paso importante, vamos a perforar la piel, con una piel dura, gruesa, esto lo que ayuda es a que se desgrase. Volvemos a tapar, y la dejamos hasta que se cocine bien bien. Después más o menos de 25 minutos, acá estamos con nuestro producto terminado, así que vamos a emplatar los mejillones a la miel sobre salicornias, vamos a ir con la quinoa negra, la base de este salteado que tenemos de alga kombu, de salicornia y tomates cherries. Y por último vamos a ir con nuestra merluza negra. Vamos a darle un poquito de color a nuestro plato. Es un aceite hecho a base de cabeza de langostino. Toquecito de oliva para nuestra merluza. Y espero que disfruten este rico plato de merluza negra al marquén.